Muy buenas amigos de Zanabretti, bienvenidos más aquí en mi canal. Eh, estamos para hablar de la película Aquaman, así que comenzamos. Llevo unas tres semanas sin hacer vídeos, pero os voy a decir por qué. No hay nada últimamente en el cine ni en Netflix que me esté mereciendo la pena para comentar. Eh, de hecho, el cine creo que la última fue a lo mejor Venom o El Primer Hombre, una de estas. Pero ahora sí, ya empieza ya lo bueno. Aquaman y veré la próxima semana Bumblebee de Transformers. Y del tema de Netflix, sinceramente, pues no veo yo que, que haya nuevas temporadas así, digamos, interesantes después de la temporada 3 de Dark Devil. Bueno, o Nochebuena traigo por fin la review de Aquaman que se estresó, se estrenó en España tarde el pasado viernes y la vi ayer eh, domingo, ¿vale? Ayer sí lo estáis viendo ya hoy lunes 24. Aquaman me ha encantado. Ya os adelanto la nota sin spoilers 9,5 sobre 10. ¿Por qué? Porque en su liga, en su liga de película ligera, de aventuras, de ciencia ficción, con un superhéroe, me parece que está sublime, ¿vale? No, o sea, en su liga, en su categoría de tipo de película, está en un 9 y medio, ¿vale? Vamos a ir por partes. Y vamos a entrar ya en la zona de spoilers para poder hablar tranquilamente de ella. Así que... Spoilers, spoilers, spoilers. Bueno, en primer lugar, Jason Momoa alias Mojabragas oficial del universo. Puede hacer del cuervo, puede hacer de Conan, puede hacer de cualquier cosa badas, pero este Aquaman es increíble, qué bien le sienta y qué bien le sienta el personaje que en los cómics, si alguno de sus conocedores, bien de la animación o de los tebeos, es un personaje rubio, ojos azules. Un poco soso, ¿vale? Un poco Capitán América, un poco sosete. Pero este Jason Momoa le imprime, digamos, de esos nuevos 52 o de la época sucia de Aquaman de los cómics de Geoff Jones, pues un Aquaman que le va muy bien. Le va muy bien como rey de los siete mares. Este Aquaman eh, de Jason Momoa, metro 93, tatuajes, un tío que es hawaiano, bueno, es americano de padre hawaiano, madre irlandesa alemana o algo así, tiene una mezcla, claro, los ojos, el pelo, la barba, la forma de ser, la altura, los músculos, que vamos, cualquier mujer, muchas en el cine se estaban derritiendo. Pero no está solo en la película, porque si estuviese solo, o secundarios de poco nivel, no sería lo mismo. Y lo que hace muy bien esta película es rodearlo de gente como Nicole Kidman, haciendo de madre, de Alana, de William Dafoe haciendo de Bulco, maestro de la infancia, de Patrick Stewart, de... ¡Ay! Patrick Stewart. Patrick Owl, Owl, Owen... Bueno, el del fantasma de la ópera, ¿vale? El rubio, el, el villano, el Patrick este, eh, increíble, de como Ocean Master o Señor de los Océanos, haciendo de hermano de, de Aquaman, y increíble. Y Mera, Amber Heard. Sublime. O sea, para mí es la, la personaje que más me gustó fue Mera. Mirar que en la película de Alega de la Justicia tuvimos un Aquaman mucho más serio, mucho más... Sí, badas, pero muy serio, ¿vale? Sin chascarrillos. Este sí es un tío que hace chascarrillos, pero que da muy bien en el momento que lo meten. Eh, es serio. No deja de ser una película de individual de superhéroe que nos cuenta la historia del héroe, del, de la leyenda artúrica, ¿no? Se llama Arthur, Arthur Curry, y va buscando el tridente en vez de la espada. Bueno, al principio un poco el origen, ese romance prohibido entre Alana y el padre de Arthur Curry, un marinero, el guardián del faro, donde se cría Arthur, y, y, me, y nos va metiendo algunos flashbacks, tipo el hombre de acero, de la infancia, de cuando va a hablar de los peces, momentazos del acuario, momentazo también como nos cuentan cómo Bulco le enseñó a, a, a luchar en, en la playa cuando es adolescente. Bueno, increíble. Y la película va conjugando géneros. Va conjugando el género de Avatar, de ciencia ficción, de Star Wars. Va conjugando el género de Indiana Jones, de aventuras, de... de 
Tras el corazón verde de Michael Douglas, eh, Indiana Jones, ya lo dije. Mm, luego se meten en una parte de terror, porque James Wan, el director, es el director de Conjuring 1, de Saw, de un montón de películas y maneja el terror muy bien. Hay, hay ter terror incluso, ¿vale? En esta película, un poco, un, un guiño al terror. Una confluencia de géneros que me ha gustado mucho, muchísimo. Ese vasto mitología, eh, como de Posidón surgieron los Atlantes, los Atlantes luego algunos fueron degenerando y tal, una sociedad super avanzada, Atlantis, y luego se sumergió, y unos fueron palafosa, otros fueron humanos más intelectuales, otros fueron más peces. Bueno, increíble, bajo el agua, las luces, tipo Blade Runner, la música, tipo Vangelis. Eh, luego... Ese duelo que hay entre Arthur y su hermano por el trono de Atlantis, que le vence el hermano y él, Mera le salva de tal. Mera, ¿cómo, cómo pelea? Como si fuese una hechicera, una bruja. Eh, que bien le queda el traje, el coqueteo. Y, y eso me que bien funciona cuando está con un secundario, no solo. O sea, cuando está con su padre, que bien funciona. Cuando está con ella, cuando está con la, final con la madre, spoiler. Cuando está con Bulco. Es que es increíble. Las peleas, bueno, luego vamos a la etapa de Indiana Jones, en el cual vemos como en Sicilia hay una pelea con plano secuencia, plano secuencia de la madre al principio, plano secuencia al final. Eh, bueno, increíble, un tío honesto, un tío que sabe sus limitaciones, que sabe hasta dónde puede llegar. Hay algún guiño a la ley de la justicia. Como otra negativa, sí hablan de que el tío... Peleó contra Stipe un golpe y tal, pero es que se hace como que a Mera no la conoce de nada cuando la vio en la Liga de la Justicia o, o que la conoce de poco. Como que hay cosas ahí un poquitín que no están conexas con la Liga de la Justicia, pero a nivel individual la película es que está por encima de cualquier película individual de Marvel, salvo el soldado de invierno. Y está en otro nivel. Está en otro nivel en su, en su liga, en su liga. Y en Sicilia es increíble, el momento Mera, cómo le salva el culo a Arthur. De, de, con ese poder que tiene ella de manejar los elementos del líquido con las botellas de, de vino me pareció, bueno, increíble como él salva a una niña de una campana que va cayendo y le da con el pum, con el hombro y, la, y salva a, a la niña y tal el villano que me parece más alcanzador es el manta negra o sea, Black Manta, ¿no? tiene ahí su tal, todo queda cerrado, ¿vale? todos los personajes quedan cerrados y tal, pero no... Eso está más forzado, ¿vale? La película va a piñón, que lo, lo único, digamos, que va demasiado a piñón. Entonces el cuarto, que igual puede dar para dos películas. Pero bueno, al final vas viendo todos los reinos, todos los siete mares, o sea, los, siete, los reinos de los pescadores, los reinos de no sé qué... Bueno, eh, acojonante. Dolph Langren como padre de Mera. Bueno, está... Lo hace estupendamente. O sea, aquí James Wan hace una maestría dirigiendo que es acojonante. Y luego, al final, eh, Arthur tiene, eh, encuentra a la madre eh, en el reino este de la fosa, al final, cuando, después de pelear con las, estos bichos tan chungos, y, y se pelea contra el Kraken o el Kraken o algo así, el Kraken creo que es, no se pelea, pero le dice, bueno, yo no soy digno, soy un tío honesto, soy un mestizo, soy un puto mierda, que eh, no es así. Y dice, prueba a coger el tridente, el tío va a coger el tridente y es digno coger el tridente. el tío coge ahí y se pone, ¡flash! Con mis dos huevos, tengo dos huevos, ¡flash! Eso en Pantera Negra no sale y se echaba mucho, mucho en falta. Y luego esa pelea final con el pulpo gigante, las bestias que él lidera contra los, la alianza que hace el hermano, y que, ¿sabes? que quieres ver más, quieres ver más de esa pelea submarina, pero, pero luego termina con un duelo y tal, y él, es que le queda el traje amarillo ese, que es súper ridículo en los cómics, y en, la, en este no sé qué han hecho con el traje ese, que es metalizado y tal, y parece un rey, parece un rey tipo Aragorn de los años brillante, que, que da gusto verlo, vamos, a mí no me gustan los hombres, ¿eh? pero dices tú, me cago en la madre, que te queda el traje muy badas, muy badas. Y... increíble. Y cómo cierra la película, encontrándose la madre con el padre, todo bien, todo feliz, aunque al final nada ha cerrado, porque tanto Sean Master como Black Mantle sigue por ahí pululando. Pero bueno, como camino del héroe, historia de origen, y como camino a seguir del DC Universe, 
este universo compartido de DC me parece una aventura a la altura de las circunstancias. No sé si a vosotros os ha parecido lo mismo. Dejad en la caja de comentarios vuestro parecer. No dejéis de dar un me gusta y compartir para hacer este canal más grande que ya estamos cerca de los 200 suscriptores, a lo cual a muchos de vosotros os doy las gracias. Nos vemos en más vídeos. Acomán, un 9 y medio. ¡Un saludo!